能在搞什么鬼啊？老 K， 你说他到底想干啥？我就看出来他想杀童瑶，别的真没看出来。不会真的信了之前童瑶直播的时候说的话，带他节奏借机报复吧？哎，这位朋友，听说你没帮人洗白，还阴阳怪气的。我有什么义务帮他撒谎？楚子恒，撒谎长不高。哎，不是吧？正式比赛搞这种事情，队友能同意啊？嗯，说一把小组赛又怎么了？再说了。DQ Five 是四保一的战队，对面四个中国人保一个韩国人，我真想呵呵了。看见没，队友们，这才叫阴阳怪气。阴阳怪气就服你，真的就服你呀！我去下洗手间。下巴打四保一。打什么都行，这么抓我，就算我拿个终极肉装式神，只出肉盾在中路，也照样被杀。比赛赢了就行。下把他还这么住在中路，麻烦你们谁比完赛，帮我去举报一下他消极比赛。嗯厉害了，我还以为会哭呢。我也以为会呢，估计是气懵了。你们到底进不进去？啊，进去，进去，走走。喂，静阳。哎，好气啊，姐妹！我刚看徐太亮就会欺负你。哎呦，好生气。啊、对啊，我真的是服了。那个许他，我一会儿再和你说。有事、啊？没事，不能找你吗？哟，中文还挺好，但是不能。嗯、那天直播，为什么要说那种让人难堪的话？直接否认不好吗？爱说什么是我的事儿，再说没直接揭穿你就不错了。所以今天的比赛，你这么做是报复我，因为我不开心。你的队伍因为你输掉了比赛，我不在乎，他们，他们也不会反对。我已经带他们赢了很多次了，偶尔任性一次，也没什么大不了。而且我可以做更多，甚至在下一场比赛也很快会输给你们。只不过你要答应我，做个好女孩。嗯？在找谁？陆思成。别看了，你的队友都在休息室。这个时候，没有人会来救你。我不需要任何救。没病吧？妈妈说病从口入。怎么回事？什么怎么回事？照照镜子，你脸白的像鬼一样。我没事说没事，你跟对面战队打野眉来眼去干什么？眉来眼去是这么用的，我这明明是刀光。算了，先打比赛，回去交代清楚，不说清楚别进了。嗯、最后两个位置，选慈木童子和雪女吧。好。零落泪。好了，大家加油！好嘞，好嘞，好的。现在双方选手已经选择好了第二场的式神名单。这边 ZGDX 的上单位老猫是拿到了黑童子，白位的老 K 是慈木童子，中单 Smiling 用的是雪女，射手位的 Chaseman 用了阵，而辅助的小胖是一木莲。
再看 DQ Five 这边，上路的波惹打野的万年竹，中路是彼岸花，下路是妖狐和辅助会比兽。那么大战也是一触即发，我们也是稍事等待，马上进入比赛画面。哎，对面的万年竹已经蹲在中路的草丛里了。这场比赛会是上一场比赛的重演吗？怎么又开始了？是啊，怎么回事啊？但是明显 ，Smiling 的雪女猥琐了很多，只补塔下的兵。万年竹，小猫过来跟我。收到，走。Dragon 的万年竹反野被 Chessman 抓了个现行，好像是想杀。哎。万年竹叫了顺步，难道还追吗？追。什么？怎么回事啊？知道啊。哎，下路二人开始往中路游走，这次们前期就去中路，不要下了吗？要知道 ，AD 的发育可是非常的关键的。在中路蹲 Smiling 的雪女，蹲守无果，回到下路继续发育。哦，此时 Dragon 从野区杀出，前脚刚走，后脚就杀了出来。此时路最这个小鹏立马返回中路，杀一回马枪。此时雪女还没有死，反手丢出技能。ZGDX 的 Chisman 和小胖随时杀到中路。反手一套技能带走居然的护卫者，完成了双杀。来不及了，来不及了。可以，来持续团集合。我到了，来了，来了。看看对面打野在不在。现在双方都达到了十五级，同时来到了十局。我打起来了。这是个圈子，圈子团绕到了 ZGDX 的后排，后排的 Smiley 又危险了。Chess Man 和小胖两人一起上，而且还在继续。哦，这个又没了，现在是四打五局，比赛我想走都难了。哇，团灭！哇，这把没有悬念了，高地马上就要被 ZGDX 推掉了。哎哎，陈哥你 A 塔呀！我趁着这波团灭 ，ZGDX 有条不紊的 A 着基地。哎 c h a s e m a 没有点塔，他站在了 DQ Five 的泉水下。五、四、三、二、一。哎，万年主复活了 c h a s e m a 不点基地闯进对方的泉水。我刚刚看见了什么？居然敢在 c h a s e m a 的泉水里击杀了！陈哥这是在虐拳呢。咱们陈哥今天这是杀红眼了，一记猛虎扑食冲进泉水，把许泰伦一顿摩擦。心有猛虎，细嗅蔷薇。我在跟你说老虎，你跟我说什么蔷薇呢？你滚吧你！我们看到连基地都不推了，只要这个的万年竹一复活，就把他再送回泉水，这是在报之前的仇啊！我跟你讲，我要是哪里，我肯定感动到哭了，你知道吗？特别特别感动，这么好的 Chessman， 这么好的队长，不复活了。话说回来，看来这把四保一阵容不是要放弃自家中单保住，而是 Chessman 这个射手带着辅助去保中路啊！你不是欺负我们家中单吗？啊，那我就以牙还牙。一血还血的节奏啊！让我们恭喜 ZGDX 获得小组赛第五场的胜利。童瑶你好，主持人好，大家好，我是童瑶。今天的比赛被这样无脑针对，生气吗？嗯，刚开始有点生气，后来就不生气了。比赛赢了，谁 carry 都一样。再说，一个有实力的队伍就应该到处都是 carry 点，循环抱大腿。每场比赛都有不同的位置出来 carry， 这样很好。今天你的队友在后面采用四保一的战术保护了你的中路，并且获得了比赛的胜利。对此，你有什么想说的吗？成哥的阵很厉害，下次要记得搬哦。<笑>嗯，那今天的话，对面对你采取的极端战术，你觉得有用吗？或者说，至少曾经有用吗？我觉得。在剩下两路更有优势的情况下，针对我是没有用的。我的队友也不是吃素的。ZGDX 是三合队伍，我相信任何一路起来都有信心接管后面的比赛。你赞同这样的比赛态度吗？
怎么回事？你今天的提问很恐怖哎！我不知道这是对方的战术，还是选手个人的想法，但是我觉得，作为一个队伍的核心，就是要做出对队友和队伍负责的行为，这是最基本的吧。有传闻说，是因为之前关于许泰伦选手跟粉丝约会的事件，你在直播间发表的一些言论，导致一些人认为这是事实。你认为和这有关吗？我不知道我说了什么，但是，如果这个人本身没有问题的话，任何人、任何话都带不了任何节奏。我相信，许泰伦选手本身也知道这个。你怎么来了？郝总给我回。今天，司令只是针对你们的提问回答问题。我由衷的希望在场各位能够如实报道。我不希望等他走出这道门，才发现自己的意思被完全扭曲。我知道某些媒体有时候为了博取眼球而做些断章取义的手段，但事件关乎到选手的声誉，怎么写，写到哪儿，帮慎重。马克，请客。为什么要我请？因为拿了 MVP 啊。Smiley 拿了 MVP 啊。啊 ，Smiley 大大被扣过两个月工资，他们让我拿 MVP， 只是因为他们想八卦我和许泰伦。走走走走走走。说吧，想好了再开口。中场休息的时候，我在洗手间门口遇见了许泰伦。他问我之前直播被问起电影院的事情，为什么不帮他洗白，还要说些模棱两可的话带节奏？你说什么？嘴长在我身上，我爱说什么说什么。没毛病。然后呢？然后他问我打假赛放水能不能让我闭上嘴？凭本事能赢的比赛，为什么要他放水？我说不能，然后咬了他一口，就跑了。什么？我跑了。前一句。我说不能。后一句。我咬了他一口。是你说不让我打人的，我咬人总可以了吧？又不会咬死他。所以第二场比赛开始的时候，许泰伦手臂上缠着纱布，是你咬的。对啊。在这站着，不许许隔壁。你们谁都不许给他开门。春哥，他怎么了？垃圾桶里面找东西吃，外面真的散散味儿。哼，垃圾桶？他这么不讲干净的吗？你就当他没说。哎，惹我哥生气了呗。嗯，什么呀？能住